ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சிக்கன் குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம செய்கிறத விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இட்லி தோசை சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்து அடிக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இனிமேல் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கப்பு நான் தேங்காய் துருவல் போடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேங்காயில் பாதியில் காவாசி ஒரு மூடியில் நான் பாதி தேங்காய் போடுறேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்று இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துறேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் பெருஞ்சீரகம் மட்டும் கொஞ்சம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அந்த ஃப்ளேவருக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த இதுக்கு இந்த டிஷ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதை நல்லா நான் மையாக அரைச்சிக்க போகிறேன் நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் வச்சது காஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பட்டையை நான் போடுறேன் ரெண்டு துண்டாக பண்ணி போடுறேன் ஒரு பட்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு ஒரு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூனு ரெண்டு மூணு கிராம்பு போடுறேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு நீள வாக்கில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒன்றும் ரெண்டும் சேர்த்து கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போடுறேன் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் சாரி வணக்கிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா எண்ணெயிலேயே வணங்கிட்டோம் வெங்காயமே தெரியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு வ வணக்கிறணும் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்புல நம்மளுக்கு வெங்காயமே வராத அளவுக்கு நம்ம நல்லா மையாக அரைக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரமாக வணங்கிடும் உப்பு போட்டால் நான் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே உப்பு சேர்த்தா சீக்கிரமாகவே வணங்கிடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வணங்கிடுச்சு ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடரு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் செய்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம இன்னொன்று சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி நார்மலாக செய்வோம் இது கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் நம்ம இதை அரைக்க போகிறதில்லை இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் எப்போ ஒரே மாதிரி சாப்பிட்றக்கு இந்த மாதிரி சிக்கன் செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அந்த மல்லித்தூள் வாசம் பச்சை வாசெல்லாம் போகிற அளவுக்கு மல்லி நம்ம வரமிளகாய் தூளெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அது போகிற அளவுக்கு நம்ம வணக்கியாச்சு இப்போ ஒரு கொத்து கருவாப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வணங்கட்டும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம போட்ட மசாலா கொஞ்சம் அடிப்பிடிச்சிக்கும் ஸ்டவ்வு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க எந்த சமையலுமே நம்ம கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு செஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பீடாக அறக்க பறக்க செய்கிறக்கு சிம்மில் வச்சு செஞ்சால் நம்ம இந்த மாதிரி சாம்பார் குழம்பு இதெல்லாமே கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு செஞ்சால் அதை வெசன் சரங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வணங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கனு கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் தேவையான அளவு உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா இதுலேயும் அந்த மசாலா கலங்குற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே மசாலா இதெல்லாம் கலங்கிடுச்சு நான் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆன பின்னாடி இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் அந்த துரு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சோம்ல அந்த சோம்பு அதை நம்ம இதில் சேர்த்திக்கிறோம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப தண்ணி வைக்க போகிறது இல்லை நம்ம சும்மா கொஞ்சம் தான் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி நம்ம இந்த மிக்சி ஜார் அலாசுவோம்ல அந்த தண்ணி மட்டும்தான் போதும்
பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கனு நம்ம மல்லி தலையை தூவிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஆறிச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்ம தேங்காய் ஊற்றுனதுனால கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் குழம்பு இட்லி தோசைக்கு இந்த மாதிரி வச்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ